നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാപ്പാർക്കാം അധികാലത്തിൽ നേരിട്ട് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരി വള്ളികൾ തളർത്തു പൂവിടുകയും മാതള നാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പാർക്കാം മുന്തിരി തോപ്പുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സംഭാഷണമാണിത് മലയാളികൾക്ക് എന്നും വ്യത്യസ്ത നിറഞ്ഞ സിനിമകൾ നൽകിയ പി പത്മരാജന്റെ സൃഷ്ടിയാണിത് മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത് സാഹിത്യകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു പി പത്മരാജൻ ഒരിടത്തൊരു ഫയൽവാൻ അരപ്പട്ട കെട്ടിയ ഗ്രാമത്തിൽ നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പുകൾ തൂവാന തുമ്പികൾ മൂന്നാം പക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഞാൻ ഗന്ധർവൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചലച്ചിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാടിനടുത്തുള്ള മുതുകുളത്ത് തുണ്ടത്തിൽ അനന്ത പത്മനാഭ പിള്ളയുടെയും ഞവരക്കൽ ദേവകി അമ്മയുടെയും ആറാമത്തെ മകനായി ജനിച്ചു മുതുകുളത്തെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും എടുത്തു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മുതുകുളത്തുള്ള ചേപ്പാട അച്യുത വാരിയിൽ നിന്നും സംസ്കൃതവും സ്വായത്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ തൃശൂർ ആകാശവാണിയിൽ അനൗൺസറായി ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ ആകാശവാണിയിലെ ഉദ്യോഗം തുടർന്നു സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവമായതിനെ തുടർന്ന് ആകാശവാണിയിലെ ഉദ്യോഗം സ്വമേധയ രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പൂജപുരയിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു തന്നെ പത്മരാജന്റെ ശ്രദ്ധ കഥകളിലായിരുന്നു കൗമതി വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലോല മിസ്ഫോട്ട് എന്ന അമേരിക്കൻ പെൺകിടാവ് എന്ന കഥയാണ് പത്മരാജന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ രചന ആകാശവാണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളാണ് അപരൻ പ്രഹേളിക പുകക്കണ്ണട എന്നിവ കഥാരചനയിലെ വൈഭവം നോവൽ രചനയിലേക്ക് പത്മരാജനെ ആകർഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എഴുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാവൽ എന്ന നോവൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി ആ വർഷത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും കുങ്കുമം അവാർഡും ഈ കൃതിയുടെ പത്മരാജൻ നേടി പിന്നീട് വാടകയ്ക്കൊരു ഹൃദയം ഇതാ ഇവിടെ വരെ ശവവാഹനങ്ങളും തേടി തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഉദകപ്പോള മഞ്ഞുകാലം നോറ്റ കുതിര പ്രതിമയും രാജകുമാരിയും തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പ്രസിദ്ധനായതിനു ശേഷം രചിച്ചവയാണ് പെരുവഴി അമ്പലം രതി നിർവേദം തുടങ്ങിയവയാണ് പത്മരാജന്റെ പ്രശസ്തമായ മറ്റു നോവലുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയ പ്രയാണമാണ് പത്മരാജന്റെ ആദ്യ തിരക്കഥ ഭരതന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ആ വർഷം തന്നെ ഈ ചിത്രം പുറത്തിറക്കി അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു മലയാള മധ്യവർത്തി സിനിമയുടെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഭരതൻ പത്മരാജൻ കൂട്ടുകെട്ടിനും ഈ ചിത്രം തുടക്കം കുറിച്ചു പെരുവഴി അമ്പലത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ സംവിധായകനായ പത്മരാജൻ സ്വന്തമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി ആറ് തിരക്കഥകൾ രചിച്ചു ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ നിരവധി ബഹുമതികളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥാ തന്തു കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പത്മരാജന്റെ പത്നി ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കഥ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്രേ ഒരുപാട് തവണ മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും അവസാനം അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് ദുശഗുണങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായതായി രാധാലക്ഷ്മി പത്മരാജനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇതിലെ നായകനെ തീരുമാനിക്കാനായി പത്മരാജൻ മുംബൈക്ക് പോകേണ്ട വിമാനം ഒരു പക്ഷി വന്നിടിച്ചത് മൂലം യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ചു ചിത്രീകരണ സമയത്ത് നായികാ നായകന്മാർക്കും കുറെ അപകടങ്ങൾ പറ്റി പത്മരാജനും കൊളസ്ട്രോൾ സംബന്ധമായ അസുഖം പിടിപെട്ടു മുപ്പത്തി ആറ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ എഴുതിയ പത്മരാജൻ പതിനെട്ട് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്ന തന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാനായി കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയ പത്മരാജനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാവിലെ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സേ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉറക്കത്തിലുണ്ടായ ഹൃദയ സ്തംഭനമായിരുന്നു മരണകാരണം ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ച ആ വേർപാട് ഇന്നും മലയാള സിനിമയുടെ തീരാ നഷ്ടമായി അവശേഷിക്കുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി വിവിധ ബാബു